Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 11. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 67 ở Thiên Khải. Thiên Khải Thành, Tắc Hạ Học Cung. Một loạt học sinh đang ngồi đó học tập, không có ai trong bọn họ không phải là nhân tài mà các chủ phủ đã tìm trong trăm dặm mới có một người. Trải qua muôn vàng cay đắng mới có thể tới tắc hạ học cung ở Thiên Khải Thành để học tập. Giờ học hàng ngày của bọn họ luôn học tập nghiêm túc nhưng chưa bao giờ coi trọng như là hôm nay. Bởi vì người giảng bài hôm nay chính là lý tiên sinh của học đường. Bài học này tên là tỉnh. Thánh nhân chi tỉnh giả, phi giết tỉnh giả thiện, cố tỉnh giả, dạng vật vô túc dĩ nào tâm giả, cố tỉnh giả, nếu muốn làm nên đại sự, phải là tỉnh như là Thái Sơn thì mới có thể lay động thiên địa. Các đệ tử ngồi xếp bằng, nhắm mắt học tập. Đây là một đợt giảng bài một năm một lần của Lý Tiên Sinh ở ngoại diện. Trong học đường, chia ra làm nội diện và ngoại diện. Học tập ở ngoại diện là nghe giảng, nội diện mới có thể lại các vị trưởng lão hoặc Lý Tiên Sinh làm thầy. Cho nên người bên ngoài ngoại diện một năm mới được thấy Lý Tiên Sinh một lần. Đây là cơ hội cực kỳ hiếm có. Bọn họ cũng mong chờ cái bài giảng này đã lâu, cho nên ai nấy đều hết sức yên tĩnh, hết sức nghiêm túc. Phía ngoài đại sảnh có một người eo dắt sáu ngọc, gương mặt tuấn tú chính là một trong bắc ly bác công tử, nhã công tử Lạc Hiên. Một người khác toàn thân đen kịch, đội mũ trùm, chính là sủ công tử mặt hiếu sắc. Lần này thiên sinh dạy bài tỉnh, Lạc Hiên mỉm cười. Đúng vậy, mọi người đều nhắm mắt dưỡng thần, sau đó một ngày trôi qua, lý tiên sinh của học đường không cần nhắc tay. Không có cần phải nói năng gì để cho đám học sinh ngoại diện ngồi yên cả một ngày. Còn cảm thấy mình học được rất nhiều, cảm nhận được rất nhiều. Kịch bản của tiên sinh luôn là như vậy. Giọng nói của mặt hiểu hắc lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Năm ngoái lý tiên sinh đã dạy thuật truy tung, bản thân thì đi trốn để cho học sinh cả diện chạy khắp nơi. Đương nhiên tới cùng vẫn không có tìm được người. Thật ra người nắp sau cây liễu để mà ngủ. Lạc Hiên nhìn về phía âm thanh xa xăm mơ hồ kia. Người đoán lần này sư phụ có ngủ không? Ai mà biết được bất luận là có ngủ hay không. Dù sao ta cũng biết chỉ cần ông lão này muốn là có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của chúng ta. Chúng ta nên đi xa một chút. Đừng có để ông ấy có cớ để mà trừng phạt chúng ta đó. Mặt hiểu hắc xoay người đi ra ngoài lạc hiên xoay người đi theo đúng rồi ta vừa nhận được tin cái tên kia đã khởi hành rồi hắn tìm được đệ tử mà sư phụ muốn rồi sao mặt hiểu hắc hỏi tìm được rồi cái tên rất là đặc biệt bốn chữ lạc hiên cười nói mặt hiểu hắc sửng sốt không phải là bốn chữ mà ta biết đấy chứ đúng vậy chính là bốn chữ mà ngươi biết bạch lý đồng quân lạc hiên lấy sáu ngọc bên hông ra đảo một vòng trên tay có thể lừa cả tiểu công tử của phủ trấn tây hầu tới làm đệ tử học đường xem ra bản lĩnh của vị tiểu đệ chúng ta càng lúc càng lớn hắn là tiểu đệ sao may mà ngươi nhắc không thì ta còn tưởng hắn là đại sư huynh chứ mặt hiểu hắc dừng lại đột nhiên quay đầu nói lại thì đại sư huynh của chúng ta mấy năm nay vẫn luôn nghi ngờ rốt cuộc có người này hay không Lý tiên sinh của học đường nói có, tức là có. Vị trí bác công tử lại để một chỗ vô danh. Vậy cái vị đại sư huynh vô danh này chắc chắn không phải là bách hiểu đường bịa ra để mà dụ dỗ sư phụ rồi. Lạc Hiên mới cười nói, dỗ dai của mặt hiểu hắc. Nhưng mà nói thế cũng thấy tò mò, không biết sư phụ có hài lòng về đồ đệ mới tới không nữa. Sư phụ đã muốn nhận đệ tử cuối cùng, chắc chắn không có thể giấu được tin tức này. Nó sẽ nhanh chóng đồn khắp thiên khải thành. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Sư phụ sẽ không vì hắn là bằng hữu của chúng ta mà chọn hắn. Còn phải có một chút thực học chứ. Chúng ta đều đã thấy tay sợ kiếm ca của bách lý đồng quân. Tuy khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng mà dù sao cũng không có được đầy đủ. Hắn muốn thành sư đệ thật sự của chúng ta còn phải đi một quãng đường rất dài. Mặt hiểu hắc cảm thán Hy vọng hắn có thể đi qua. Dù sao ta cũng rất thích rượu mà hắn ủ ra. Lạc Hiên nhìn về phương xa cười nói Thiên Khải Thành, Thành Dương Phủ. 
Lý tiên sinh ở học đường muốn thu nhận đệ tử cuối cùng sao? Dương gia trẻ tuổi mặc áo xanh thổi cái chén trà nóng trước mặt. Tin này có thật không? Khởi bẩm thành dương là vị trưởng lão của học đường đưa tin đến chắc là không sai. Người áo đen nửa quỳ dưới đất trả lời. Đệ tử cuối cùng sao? Thanh dương kẻ nhíu mày uống một hớp trà. Bảo người kia vào thiên khải mau lên. Người áo đen do dự một chút. Liệu có sớm quá không? Còn sớm cái gì nữa? Thanh Dương buông chén trà xuống, trầm giọng nói Đây đã là cơ hội cuối cùng rồi. Thiên Khải Thành, một gian nhà nhỏ yên tĩnh. Đứa trẻ Tuấn Tú, đáng yêu, đang cung kính, nhận lấy một tờ giấy từ tay của một vị sứ giả ở ngoài cửa. Tiếp đó mới chậm rãi, xoay người đi vào trong gian nhà. Lần này vị công tử dung nhan tuyệt thế mà mọi người vẫn đồn đại, không ngồi trong kiệu mà ngồi trong gian nhà thủy tạ giữa sân nhưng mà rèm châu rủ xuống vẫn che khuất gương mặt của hắn công tử giấy tờ của học đường tới rồi đứa bé nhỏ giọng nói là bảo ngài đảm nhiệm giám khảo dòng đầu của học đường còn cố ý nhấn mạnh đây là thông báo không phải là bàn bạc liễu nguyệt công tử cười khẽ một tiếng sư phụ có biết ta không thích nhất chính là xúc đầu lộ diện nhưng mà lại ép ta phải làm giám khảo dòng đầu tiên đúng là phiền toái Tiên sinh nói chính vì ngài không có muốn đi nhất cho nên mới cho ngài đi. Thế này gọi là người có thể thì không thể, người không thể thì có thể. Đứa trẻ trả lời Sư phụ rất khoái nói mấy cái lời ra vẻ của đạo lý. Đám người ở ngoại diện tin chứ ta thì tin được chắc. Chẳng qua là muốn thấy chúng ta khó xử. Trong lòng âm thầm vui sướng thôi. Liễu Nguyệt công tử mới thở dài nói Đúng rồi Bên phía vị điện hạ tôn quý kia có tin tức gì đưa về không? Có, ngày ấy và trước mặt công tử đang dẫn Bách Lý Đông Quân về Thiên Khải. Bách Lý Đông Quân là người mà ngài ấy lựa chọn. Đứa bé trả lời, Liễu Nguyệt công tử mới sửng sốt, tiếp đó không nhịn được bật cười. Thú vị, ngươi nói Bách Lý Đông Quân vào Thiên Khải rồi, liệu có thất vọng không? Các sư huynh tương lai của hắn lại là người quen cũ của hắn. Cái này thì... Chẳng phải là còn cử hoàng tử là người ấy mới vừa quen sao? Đứa bé xấu hổ gãi đầu. Không biết liệu hắn có nghĩ đến không? Vị tiểu tiên sinh bên cạnh hắn chính là phong qua công tử đã đưa quan tài cho hắn lúc trước. Liễu Nguyệt công tử đi từ sau rèm châu ra. Đứng ngược ánh mặt trời vẫn không có thấy được dung nhan. Hắn ho nhẹ một tiếng. Đi thôi. Cùng nghĩ xem dòng đầu tiên này nên kiểm tra cái gì đây? Đứa bé cú đầu đi theo, đột nhiên nhớ ra cái điều gì hỏi. À đúng rồi, Lý Tiên Sinh chỉ nhận một người làm đệ tử. Thiên Khải Thành có biết bao nhiêu người đang dõi mắt trong mong cái vị trí này. Vì sao mà các vị công tử lại nhận định người đó là Bách Lý Đông Quân? Liễu Nguyệt công tử không có trả lời, chỉ gật đầu. Đây đúng là câu hỏi rất hay. Đứa bé nhanh chân đi theo, trong lòng thầm nhủ. Nếu là câu hỏi rất hay thì ngài trả lời đi. Chương 68, Anh hùng các nơi. Một góc cây hoa quế, mùi hoa quế khắp thùng. Lúc này đã là cuối thu rồi, ở nơi khác hoa quế đã tàn từ lâu. Nhưng mà chỉ cần bước vào thôn sớm của Nam Quyết này là vẫn như là lúc mới nở. Trên cây hoa quế có một thiếu niên tuấn tú, hai con mắt nhắm nghiền, miệng khẽ mỉm cười. Thì thoảng lại chép miệng vài cái, như là đang mơ một giấc mộng ngọt ngào hơn cả hương hoa quế. Diệp công tử, một đứa trẻ toàn thân dơ giấy chạy tới dưới gốc cây hòa quế là lớn. Thiếu niên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mở tròn mắt, thân hình trượt một cái, như lăn từ tán cây xuống đất. Nhưng mà tưởng tượng hắn nghiêng khẽ, không ngờ hạ xuống vững vàng trên mặt đất. Hắn giơ tay gõ đầu của đứa bé. Gọi cái gì mà gọi? Có chuyện gì mà gấp gáp vậy chứ? Người trong đại thành tới nói là muốn gặp ngài đó. Đứa trẻ trả lời. Thôn sớm chỗ họ chỉ là một cái thôn không có đủ trăm người, nằm dưới sự quản lý của Trọng Thành Hưng Thành ở biên giới. Có rất nhiều người trong số họ cả đời chỉ thấy Hưng Thành là cái tòa thành lớn nhất, cho nên họ còn gọi là Đại Thành. Vị thiếu niên tuấn tú này không có hợp với thôn sớm, đương nhiên không phải là người trong thôn này. Mấy năm trước, hắn đã vào trong thôn, người trong thôn còn tưởng có một tiểu thiên thần hạ phàm. Nhưng mà tiểu thiên thần này đến rồi không có muốn đi, ở lại trong thôn liền hai năm. Trong hai năm này, hắn cứ một ngày đóng cửa không có ra ngoài, ở trong sân luyện kiếm. 
một ngày lại ra ngoài xem trong thôn có việc gì thì giúp một tay. Một ngày thì tới trong rừng, chọn gốc cây thoải mái nhất để mà ngủ, một giấc thật sai. Gặp thì gặp, bảo là bọn họ chờ đã. Thiếu niên ngáp một cái. Diệp tiểu phàm, đứa bé hét lên tên của hắn. Ngươi không còn nhỏ nữa rồi, đừng quan không ngồi rồi dậy chứ. Người của Đại Thành tới tìm ngươi, chắc là nghe được cái chuyện hai năm nay. Định chiêu mộ ngươi làm võ quan rồi. Trong thôn có nhiều cô gái thích người như vậy. Mấy ông lão cũng rất thích người, nhưng mà ngươi cũng phải có công việc đứng đắn chứ. Nhìn đứa trẻ còn hồi sữa, ra vẻ ông cụ non, Diệp Tiểu phàm mỉm cười, xoa đầu của nó. Sao mà nói cứ như là mẹ của ta vậy? Một công việc đứng đắn quan trọng đến vậy sao? Đương nhiên là quan trọng rồi, làm võ quan ở Đại Thành là có thể ăn mì trắng. Đến lúc đó, các ông lão trong thôn đều vui vẻ, dẫn các cô gái tới cầu hôn. Ngươi có thể chọn một người xinh đẹp nhất cưới về. Đứa bé hừng phấn nói, Diệp Tiểu phàm nhướng mày, ăn mì trắng, cưới một cô gái xinh đẹp nhất trong thôn, chuyện này quan trọng đến vậy sao? Đứa bé mới gật đầu, đương nhiên là quan trọng rồi. Được, thế thì tới gặp thôi. Diệp Tiểu phàm cười lớn một tiếng, đi lên phía trước. Đúng rồi, Diệp Tiểu phàm ngươi cảm thấy trong thôn ai xinh đẹp nhất? Đương nhiên là dì Trần rồi, thật sự đẩy đà. Ta nói là cô gái, dì Trần không phải là cô gái, có chồng rồi. À, mấy cô gái hả? Thì không được, gầy quá đi. Đợi sau này ăn mì trắng là béo lên mà. Cũng có lý, vậy thì ngươi chọn một người giúp ta đi. Tỷ tỷ của ta nha. Tiên sinh trong thôn cũng nói tỷ tỷ của ta là hạt giống mỹ nhân đấy. Ngươi biết hạt giống mỹ nhân là có ý gì không? Chẳng phải tức là tỷ tỷ của ta là mỹ nhân sao? Không phải... Cái gọi là hạt giống mỹ nhân, tức là bây giờ còn chưa phải là mỹ nhân. Đứa bé hời chán nản, nó rất thích vị ca ca như là thần tiên này. Hơn nữa, còn chứng kiến bản lĩnh của vị ca ca này. Lũ mã tạc Nam Quyết tới quấy rầy thùng xóm, một mình hắn đã bắt được mười mấy gã mã tạc. Trong lòng của đứa bé, cậu thanh niên này chính là một nhân vật lợi hại. Nếu tới đại thành, chắc chắn sẽ là tướng quân. Cho nên mới nghĩ, nếu mà tỷ tỷ được gã cho hắn thì tốt. Nhưng mà xem ý tứ của hắn hôm nay có vẻ hắn không có hài lòng về tỷ tỷ rồi. Trong sảnh tiếp khách của thôn, thôn trưởng vẻ mặt thấp thỏm chờ một bên. Đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng mà là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tổng binh đại nhân của Đại Thành đích thần tới trong thôn. Huống chi vẻ mặt của vị tổng binh đại nhân này rất là thấp thỏm Ở ghế phía trên còn có một ông lão mặc áo màu xám đang ngồi, khí độ bất phàm. Chỉ ngồi đó không có nói một lời mà bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Hơn nữa hắn ngồi còn tổng binh đại nhân đứng. Đợi một lát sắp đến rồi. Tổng binh đại nhân mỉm cười trấn ngang ông lão kia. Tiếp đó lại quay sang giận dữ mắng cho thôn trưởng. Sao mà còn chưa tới? Trưởng thôn hai chân run rẩy Cánh rừng đó cách đây không có xa đâu. Dục cái gì mà dục? Một giọng nói ngạo mạn gian lên. Thiếu niên mặc áo trắng, bước vào trong đại sảnh, liếc mắt nhìn tổng binh một cái. Ông lão đứng dậy, khom người chắp tay thi lễ. Diệp công tử. Diệp tiểu phàm nhìn hắn một cái. Quả nhiên là người. Tổng binh đại nhân vốn đã há miệng định giáo quấn cái thằng nhãi con này một chút. Không ngờ vị đại nhân vật của thiên khải thành này lại tôn kính cậu ta như vậy, sợ tới mức á khẩu không có nói thành lời. Ông lão xoay người nói, tất cả ra ngoài đi. Tổng binh và trưởng thôn dỗ dàng lui ra ngoài. Thanh dương điện hạ yêu cầu ngư vào thiên khải. Ông lão trầm giọng nói. Diệp tiểu phàm cười một tiếng. Được, khi nào? Ông lão mới khẽ nhíu mày. Ngày mai, tối nay trăng tròn có thể lên đường chuẩn bị cho ta một con tuấn mã tốt nhất. Diệp tiểu phàm trả lời. Ông lão mới sửng sốt. Dù sao cũng đã ở đây hai năm rồi, không cần phải từ biệt mọi người sao? Không cần... Ta sẽ nhanh chóng dương danh thiên hạ, đến lúc đó tên tuổi của ta sẽ truyền về nơi này. Chính là cái lời từ biệt của ta đối với bọn họ. Diệp Tiểu phàm xoay người ra bên ngoài. Hoàng hôn mặt trời xuống núi. Diệp Tiểu phàm dắt một con ngựa trắng đứng trước cửa thùng. Hắn không có định từ biệt mọi người nhưng mà đứa bé kia dẫn tới. Ta nghe trưởng thùng nói tuy là đại thành cách đây không xa nhưng mà dù sao cũng không mấy khi ở đây vẫn nên nói lời tạm biệt. Đứa bé bất mãn nói, Diệp tiểu phàm xoa đầu của nó, không phải ta tới đại thành.
vậy thì đi đâu? Đứa bé hỏi, Diệp Tiểu phàm chỉ về phía Bắc. Nơi đó, cách xa ngàn dặm, có một tòa thành tên là Thiên Khải. Ta sẽ tới đó. Đứa bé cả kinh, đó chẳng phải là đại đô thành của Bắc Ly chúng ta sao? Xa, xa lắm, ta mới chỉ đọc trên sách thôi. Diệp Tiểu phàm ngươi tới đó làm gì? Tới Thiên Khải, đương nhiên là để làm việc lớn rồi. Diệp Tiểu phàm cười nói, sau này đừng có gọi ta là Diệp Tiểu phàm tên này quá bình thường đi, gọi ta là Diệp Đỉnh Chi đi. Đứa bé ngay người nói, vì sao mà lại gọi vậy? Bởi vì ta muốn leo lên đỉnh Thiên Khải. Diệp Tiểu phàm xoay người lên ngựa, nhớ kỹ kiếm pháp mà ta dạy cho ngươi, chăm chỉ luyện tập vài năm. Sau này, nữ nhân đẹp nhất thôn sẽ là của ngươi. Nhưng nếu thấy là muốn làm chuyện lớn hơn, thì tới tìm ta. Tới đâu để tìm ngươi? Đứa bé hỏi. Diệp Đỉnh Chi thúc ngựa lên đường, giọng nói gian vọng theo của làng gió. Đến lúc đó, ta sẽ gian danh thiên hạ. Ngươi mới bước chân vào giang hồ, cứ nói ngươi là Diệp Tiểu phàm ta sẽ tới tìm ngươi. Chương 69, Cưỡi Ngựa Ngắm Thành Sau một tháng rồng, đội ngũ của học đường mới thông thả chạy tới Thiên Khải Thành. Tiêu Nhược Phong đã đổ sang cái bộ tấm áo lông chồn, ngồi trong xe ngựa chậm rãi đun trà. Những người khác đều cho rằng Tiêu Nhược Phong đi đường quá mệt nhọc, cho nên lúc trở về lười nhát như vậy. Nhưng mà chỉ có lôi mộng sát là biết rõ nguyên nhân. Bệnh nhiễm lạnh của người còn chưa khỏi sao? Lôi mộng sát khẽ nhíu mày hỏi. Tiêu Nhược Phong nhấp một ngụm trà nóng thở dài một tiếng. Khi còn nhỏ đã mọc rễ rồi, sư phụ nói công lực của ta mà tiến bộ thêm một tầng là sẽ chữa khỏi. Nói rất nhiều năm rồi, nhưng mà công lực của ta cũng tiến bộ không biết bao nhiêu tầng. Nhưng mà cứ đến mùa đông á, là toàn thần rét rung. Lôi mộng sát mới thở dài. Lúc đó nên nhờ ôn gia ôn hộ tử hỗ trợ xem thử. Ôn gia bọn họ có y đạo rất là quỷ dị. Có lẽ sẽ có một chút tác dụng đó. Tiêu Nhược Phong cười nói. Có bệnh nhiễm lạnh cũng tốt. Ít nhất là cũng nhắc nhở cho ta phải chăm chỉ luyện công hơn nữa. Đây là Thiên Khải Thành. Ngoài xe ngựa có một giọng nói phấn khích. Tiêu Nhược Phong dán cái tấm màn che nhìn về phía trước nói đúng vậy đây là thiên khải thành bách lý đông quân ngẩng đầu lên nhìn cái tấm bảng hiệu to lớn trước cửa thành bảng hiệu ngoài cửa thành trông không cũ không có giống như đã mấy trăm năm tấm bảng này được đổi sau đó tấm bảng trước đã bị bạch vũ kiếm tiên giao thành cửu đệ tử chém một kiếm đánh rơi rồi lôi mộng sát từ trong xe ngựa đi ra leo lên một con ngựa chạy cùng với bách lý đông quân bách lý đông quân cười ha hả Ta cũng muốn như vậy. Lôi mộng sát sửng sốt. Không có được đâu. Đây là cái tội chém đầu đấy. Bạch Lý Đông Quân nghi hoặc nói. Vậy Bạch Vũ Kiếm Tiên có bị chém đầu không? Lôi mộng sát lắc đầu. Đương nhiên là không rồi. Ai có thể chém đầu Bạch Vũ Kiếm Tiên? Hắn chính là Kiếm Tiên đó. Bạch Lý Đông Quân dùng dây cường. Vậy thì thôi đi. Đợi ngày nào đó ta cũng trở thành tiên. Thì tử tháo cái tấm biển này xuống. Bạch Lý Đông Quân đột nhiên tăng tóc. Đoàn xe cũng đành phải tăng tốc theo Lôi mộng sát Tới chỗ thủ vệ ngoài cổng thành cúi đầu nói Sứ giả học đường Phái ra ngoài tuyển học sinh Về thiên khải Thủ vệ kia cúi đầu khom lưng Trước mặt công tử biết mà biết mà Đâu có cần thông báo gia môn chứ Các vị là người của học đường Mời đi qua Nhưng mà người trong xe ngựa là ai Là học sinh mới được đưa về sao Là tiểu tiên sinh của học đường chúng ta Ngươi muốn gặp không Lôi mộng sát hỏi Thủ vệ mới lắc đầu quậy quậy Không cần không cần đâu Tản ra cho đi Bạch Lý Đồng Quân thúc ngựa đi đầu Đập vào mi mắt quỳ Là một thành trì rộng lớn hùng dĩ Càng Đông Thành Là một trong những cái thành trì lớn nhất Ở phía Tây Nhưng mà Thiên Khải Thành Rộng gấp ba lần nó Một con đường lớn trải rộng trước mắt quỳ Người buôn bán hai bên đường Cao giọng hô hào Những chàng trai áo trắng Vừa đi vừa trò chuyện những cô gái tuổi trẻ xinh đẹp cầm nửa cái tấm khăn tài che khuất gương mặt của mình lại có những đứa trẻ cầm kẹo đường hồ lô vui đùa ầm ĩ đây là thiên khải thành sao bạch lý đồng quân cảm thán đường rộng như vậy rất thích hợp để phi ngựa rồi lôi mộng sát gật đầu đúng vậy ngay sau đó đột nhiên mới tỉnh ngộ cái gì không không được vừa dứt lời bạch lý đồng quân đột ngột dùng dây cường phóng về phía trước Phi ngựa trong phố xá sầm quốc là tội lớn đó, không có được đâu. 
là mộng sát gầm lên. Chẳng phải năm xưa, ngươi cũng đã phi ngựa chạy khắp thiên khải thành sao? Còn là chạy cùng với cố kim môn nữa, sao mà ngươi làm được, ta thì không. Bách Lý Đồng Quân vừa phi ngựa vừa nói, lôi mộng sát mới dẫu dàng la lên. Đó là ngày đại khảo của học đường, ngày đẹp của thiên khải thành. Đương nhiên bọn họ sẽ không có làm khó chúng ta, nhưng mà hôm nay không được đó. Mặc kệ, trên đường ta đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay tới đây ta muốn đạp lên thiên khải thành này. Bạch Lý Đồng Quân quát lớn, Tiêu Nhược Phong từ trong xe ngựa đi xuống nói với lôi mộng sát, phải bắt hắn về, tình hình trong thiên khải thành bây giờ không có giống như trước kia đâu. Không cần ngươi nói ta cũng biết rồi, lôi mộng sát mới dội dàng đuổi theo. Tránh ra, càng đông thành tiểu ba dương Bạch Lý Đồng Quân tới đó. Bạch Lý Đồng Quân cười hồ, mọi người gian đường lao nhào né tránh, có người ngay ngốc cả nửa ngày nghi hoặc hỏi, càng đông thành lỡ đâu. Bạch Lý Đồng Quân vừa phí ngựa vừa quay lại quan sát. Y xem thử cái lần này có cơ hội đi vào điều lâu tiểu trúc không. Nếu có cơ hội thì lên lầu uống một phen. Hoàn thành tâm nguyện khác của mình. Lôi mộng sát khổ sở đuổi theo phía sau. Ngựa của hắn là lấy từ chỗ của các hộ vệ của học đường. Không thể bằng túng mạ của Bạch Lý Đồng Quân. Hắn hét lớn. Đừng có gây chuyện. Các binh sĩ tuần tra dọc đường nghe tiếng động chạy tới. Bọn họ rút trường đao, phi ngựa đuổi theo. Hạng giang tặc từ đâu mà đến? Mau mau, dừng lại! Nếu không có dừng lại, hành quyết ngay tại chỗ. Hành quyết ngay tại chỗ, không cần phải tàn nhẫn vậy chứ. Có một giọng nói bất đắc dĩ vang lên, các binh sĩ quay đầu sửng sốt. Trước mặt công tử sao? Lôi mộng sát cười khổ, các vị đã lâu không gặp. Binh sĩ tuần tra mới cười xấu hổ. Trước mặt công tử vẫn giữ tâm tính thiếu niên đó sao? Ngài ngứa nghề hả? Lôi mộng sát bất đắc dĩ. Cho dù ta có ngứa nghề đi nữa, nếu ta phi ngựa trên đường, bị sư phụ bắt gặp, á, chẳng phải bị đánh cho một trận sao? Đừng có đùa nữa, giúp ta đuổi theo người phía trước. Ta hiểu rồi, hắn trộm đồ của ngài sao? Thật là to gan, xem các huynh đệ giúp ngài làm thịt hắn đây. Binh sĩ tuần trà quát lớn. Làm thịt cái rắm, á, hắn mà sức một cộng lông, á, ta không có để yên cho người đâu. Lôi mộng sát gầm lên, dung cương đuổi theo. Bạch Ly Đồng Quân vui vẻ chạy đằng trước cười nói Thú vị, ở càng Đông Thành có nhiều người đuổi, ở Thiên Khải Thành vẫn có người đuổi theo. Y vốn không có biết gì về Thiên Khải Thành, chỗ nào có đường thì chạy vào đó, khiến cho đám người đuổi phía sau trở tay không kịp. Đến điều lâu tiểu trúc, uống một chén thôi. Bạch Ly Đồng Quân lớn tiếng nói, đột nhiên cảm thấy có một lực lượng hùng hồn từ trước đánh tới. Hất y văng từ trên ngựa xuống. Y đứng dậy, xoa xoa cái đầu đột nhiên quay lại. Ai? Chỉ thấy bên cạnh là một gian nhà lớn. Ngoài cửa gian nhà có một người đang ngồi uống rượu. Người nọ mái tóc bạc phơ trông đã luống tuổi rồi. Nhưng mà mặt mày trơn bóng không một chút nếp nhăn. Xem ra lúc trẻ cũng là một nam tử tuấn tú mặt mày như ngọc. Hắn dẫy nhẹ bình rượu trong tay. Đây là thu lộ bạch của điều lâu tiểu trúc. Còn muốn uống không? Bạch Lý Đồng Quân mới gật đầu Không cho người uống Ông lão cầm bình rượu uống một hơi cạn sạch Ngươi Bạch Lý Đồng Quân cả giận nói Ông lão mỉm cười chỉ lên con đường phía trước Thiên Khải Thành Ngươi mới đi được có một nửa thôi Còn hơn một nửa Đợi ngươi ra khỏi cái sân này rồi hẳn hay Hôm nay chỉ đến đây thôi Ngươi là ai Bạch Lý Đồng Quân díu mài To gan lắm nhưng mà còn chưa có năng lực tương xứng Ông lão giơ tay lên, hạ tay xuống. Bạch Lý Đồng Quân cảm thấy cái đầu bị gõ một cái, tiếp đó hồn mê bất tỉnh. Cuối cùng, các binh sĩ tuần tra cũng chạy tới, nhưng mà nhìn phía gian nhà đó, ngay ra tại chỗ. Học cung. Ông lão mỉm cười với họ, đừng có tới đây. Các binh sĩ không có nhận ra ông lão này, nhưng từng nghe người khác nói một chuyện. Lý tiên sinh của học đường có thuật trú nhang, tuy là mái tóc bạc trắng, nhưng mà gương mặt như không có tuổi. Ông lão đi tới, đỡ Bạch Lý Đồng Quân lên dài, đi từng bước về học đường. Một mình một ngựa muốn xem hết thiên cải thành sao? Còn hơi sớm. Chương 70 vừa vào học đường. Khi Bạch Lý Đồng Quân tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, y xoa quyệt thái dương đang đào ê ẩm, giơ tay che ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ. Tỉnh rồi sao? Lôi mộng sát, ngồi bên chiếc ghế cạnh cửa, đang dùng một con dao nhỏ cắt mông tài. 
Bạch Lý Đồng Quân cố gắng mở mắt ra, đi từ trên giường xuống. Ta nhớ hôm qua ta đã bị một ông lão đánh ngất sao? Ông ấy là ai? Lý Tiên Sinh ở học đường đó, lôi mộng sát mỉm cười, cũng là sư phụ tương lai của người. Hả? Đó là Lý Tiên Sinh ở học đường sao? Bạch Lý Đồng Quân sửng sốt. Trong tưởng tượng quỳ, Lý Tiên Sinh ở học đường là một người tiên phong đạo cốt, toàn thân đầy chính khí. Sao mà lại là một ông lão ngồi trên thềm cửa để mà uống rượu, còn cố ý uống sạch để mà triêu tức mình. Lôi mộng sát mới đứng dậy. Lý Tiên Sinh ở học đường tuyệt đối không có giống như trong tưởng tượng của các ngươi. Sau này còn có rất nhiều bất ngờ. Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi gia nhập học đường, ta dẫn ngươi đi dạo. Bạch Lý Đồng Quân mới gật đầu. Hôm nay có phải tới gặp lão, lão tiên sinh kia không? Y cố nuốt hai chữ lão già vào trong. Lôi mộng sát mỉm cười. Ông lão ấy đâu phải là người người muốn gặp là gặp được đâu. Khi ông ấy không có muốn gặp chúng ta, các đệ tử của chúng ta có chạy đâu cũng vô dụng. Nếu ông ấy muốn gặp chúng ta, cho dù chúng ta có chạy tới Nam Quyết, ông ấy cũng có thể đứng sau lưng bắt lấy bả dài của chúng ta. Bách Lý Đồng Quân nghe không có cần gặp ông lão kia, trong lòng lập tức nhẹ nhõm đi ăn cái đã điều lâu tiểu trúc nha ta mời khách chẳng ra sao lôi mộng sát giơ tài nắm lấy cổ áo của bách lý đông quân mấy hôm tới ngươi không có được ra khỏi cửa lớn một bước đó ngoan ngoãn đợi trong học đường cho ta vì sao vậy bách lý đông quân cả giận nói vì sao hả lôi mộng sát cười lạnh hôm qua Ngươi đã phi ngựa trong thiên khải thành Binh sĩ tuần tra vốn định hành quyết ngươi ngay tại chỗ rồi Bây giờ ngươi còn chưa phải là đệ tử của học đường Tốt nhất an phận một chút đi Ta còn chưa phải đệ tử học đường sao Bạch Lý Đồng Quân sửng sốt Ta không phải là đệ tử quan môn của Lý Tiên Sinh à Đứa nhỏ này Lôi mộng sát xoa đầu y Là cái thứ gì cho ngươi tự tin như vậy Ngươi chẳng qua chỉ là một lựa chọn của tiêu sư đệ Tìm tới mà thôi Số người cạnh tranh cái vị trí này á với người không đến 100 thì cũng phải là 80. Chẳng qua xưa nay tiểu tiên sinh ở học đường tính toán không có một chút sai sót. Tỷ lệ cược của người hơi thấp hơn một chút mà thôi. Tỷ lệ cược gì? Bách Lý Đông Quân hỏi. Ngươi còn chưa có biết sao? Thiên Kim Thai ở Thiên Khải Thành đã mở cái bàn cược về khảo hạch đợt này của học đường. Tuy là mọi người còn không biết tên của người, tạm thời thay bằng năm chữ mà tiểu tiên sinh lựa chọn nhưng mà tỷ lệ cược một trả một xem ra trong lòng của mọi người ngươi có nhiều hy vọng nhất ngươi có biết là gì sao không là mộng sát hỏi bách lý đồng quân suy nghĩ một chút chẳng phải ngươi đã nói rồi sao là nhờ công lao của tiểu tiên sinh đấy là một phần phần còn lại là vì bọn họ chưa có từng gặp ngươi tuy đồ đại gia của thiên khải thành vừa kế thừa sản nghiệp không lâu tuổi tác không lớn nhưng mà cặp mắt rất chính xác chỉ cần hắn nhìn một cái thôi là bàn cược sẽ thay đổi. Lôi mộng sát, vũ dài của Bạch Lý Đông Quân. Đi thôi, tới nhà ăn, ăn bữa sáng nào. Trên đường, hai người tới nhà ăn, luôn có đệ tử chào hỏi Lôi mộng sát. Trong lòng của các đệ tử học đường, Lôi mộng sát là đệ tử của Lý Tiên Sinh, sẽ không mấy khi lộ diện. Hôm nay được gặp, chắc chắn là có nguyên nhân. Còn nguyên nhân này đương nhiên chính là Bạch Lý Đông Quân. Đó là học sinh mà tiểu tiên sinh và lôi sư huynh dẫn về sao? Ừm, um, trẻ thật. Đương nhiên là trẻ rồi, tiểu tiên sinh mới bao nhiêu tuổi chứ? Tiểu tiên sinh là kỳ tài ngút trời, có ai sánh được với tiểu tiên sinh chứ? Nghe nói lần này, Lý tiên sinh sẽ thu nhận đệ tử cuối cùng. Đệ tử quan môn này ít nhất là phải ngang tài ngang sức với tiểu tiên sinh chứ? Nghe bọn họ bàn tán dọc đường, Bánh Lý Đông Quân cũng cảm thấy đau đầu. Lôi mộng sát. Nếu cuối cùng ta không có được chọn thì sao? Có rất nhiều khả năng nếu sư phụ không có chọn người trong học đường còn có 12 vị sư phụ bọn họ cũng sẽ nhận đệ tử. Có lẽ trong bọn họ sẽ có người coi trọng người. Nếu không có vậy chỉ có thể vào tiền diện của học đường học xong thì rời diện hoặc là chờ cơ hội năm sau thi tiếp. Lôi mộng sát đi vào nhà ăn lấy hai cái bánh bao thịt múc thêm một bát cháo. Cứ tùy ý không mất tiền. Bạch Lý Đồng Quân cũng múc thêm cho mình một chén cháo, lấy một cái màn thầu, một ít dưa muối. Nói vậy, tuy ta hùng hùng hổ hổ chạy tới đây, nhưng có thể phải ủ rũ cụp đuôi mà chạy về càng Đông Thành sao? Ngoại diện của học đường cũng là đại diện, thật ra không có khó đi vào, 
đại đa số các công tử hậu duệ của quý tộc Thiên Khải Thành tới đây để mà kiếm chác tiến tâm, hoặc là một số người có hoài bão nhưng thiếu chút tài năng từ bốn phường tám hướng tới đây. Mong một ngày nào đó thi được vào hậu diện từ nay cất cánh bay cao. Với thân phận tiểu công tử của phủ trấn Tây Hầu nhà ngươi, chỉ cần nói một tiếng thôi, ngày mai sẽ được đối đãi như thượng khách. Nhưng mà nếu muốn thi vào hậu diện, cho dù là hoàng tử cũng vô dụng, phải xem các sư phụ có gật đầu không. Lôi mộng sát, cắn một miếng bánh bào. Cho nên người nói rất đúng, học ở ngoại diện còn chẳng bằng về càng đông thành, để thế tử và thế tử phi dạy cho ngươi đi. Bách Lý Đông Quân sửng sốt, vì sao trước khi đến đây không có ai nói với ta vậy? Thật ra đã nói với người rất nhiều lần rồi, lôi mộng sát thở dài, nhưng biểu hiện của người cứ như là thiên khải thành, là sân khấu để tương lai của người thực hiện hoài bão vậy. Ngươi đã quá trang, đợi lên sân khấu rồi, chỉ chờ chúng ta đánh trống vỗ tay sao? Ta cũng nghi ngại nhắc ngươi chuyện này đó. Bạch Ly Đồng Quân ăn cái màn thầu, đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó đập lên đầu. Y sửng sốt dơ tay gạt một cái, một quả trứng gà. Ai? Y quay người mắng. Đệ tử ném trứng gà cũng ngờ ngác. Hắn chỉ là muốn thử thân thủ của Bạch Ly Đồng Quân, không phải là muốn làm khó đối phương. Không ngờ, tùy ý ném một quả trứng gà mà lại trúng đầu của Bạch Ly Đồng Quân. Hắn xấu hổ đứng đó. Ta, ta lỡ tay. Ta cũng lỡ tay cho người xem. Bạch Lý Đồng Quân cầm cái màn thầu trên bàn ném sang. Đệ tử kia có một chút do dự, giơ tay trái ra, bắt ngay được cái màn thầu. Hắn không có thể tin nổi nhìn tay trái của mình. Tuy trong ngoại diện, hắn cũng có võ công không tệ. Nhưng mà hắn nghĩ người mà tiểu tiên sinh lựa chọn sẽ mạnh hơn mình rất nhiều chứ. Ngồi xuống đi. Lôi mộng sát ngồi đó, thảnh thời bóc cái vỏ trứng. Hắn không có ác ý, nếu hắn có ác ý, trên đầu người đã có thêm một cái lỗ rồi. Hắn muốn thử võ công của ta sao? Bạch Lý Đồng Quân hỏi. Lôi mộng sát, tách vỏ trắng trứng, đưa cho Bạch Lý Đồng Quân, bản thân thì ăn lòng đỏ. Đương nhiên rồi, bọn họ muốn biết gì sao mà ngươi lại được tiểu tiên sinh lựa chọn. Ta cũng biết một chút võ công mà. Bạch Lý Đồng Quân nhíu mày nói. Lôi mộng sát cười hì hì gật đầu. Thế nên, vấn đề đã xuất hiện. Ngươi làm sao để mà sử dụng võ công đây? Không phải lần nào đánh nhau cũng đi uống một giò rượu sao? Chương 71 Thân thể kim cương Ba ngày sau, dòng đầu trong khảo nghiệm của học đường. Thông báo đã truyền khắp các quán rượu lớn nhỏ ở trong Thiên Khải Thành. Nghe đồ cái lần này, các đại danh môn ở Thiên Khải, các thế gia giang hồ đề cử tới hơn 40 người tới tham gia khảo nghiệm, tạo nên một kỷ lục trong mấy năm qua mà tỷ lệ đặt cược của Bách Lý Đông Quân trong thiên kim thai đã từ 1 trả 1 thành 1 trả 10 rồi. Trầm nghe không bằng mắt thấy. Thấy rồi mở mang tầm mắt. Đồ đại gia ung dung mới ngồi trong một gian phòng trang nhã trên tầng 2 của thiên kim thai. Phe phẩy cây quạt xếp nhìn cái đám dân cờ bạc như phát điên ở tầng dưới. Thiếu niên mà tiểu thiên sinh mang về học đường thật sự khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Đúng vậy, nghe nói bất cứ đệ tử nào ở ngoại diện đều có thể triều chọc. Người hầu bên cạnh nói, đồ đại gia mới gật đầu. Thế thì sao tiểu tiên sinh lại chọn một người như vậy? Người hầu mới do dự một chút, chè giấu thực lực sao? Đồ đại gia cười một tiếng, không có nói gì thêm, chỉ hỏi, nhị gia đâu? Đi nghe hát rồi, người hầu sắc mặt xấu hổ, đúng là cái loại rác rưởi. Đồ đại gia mới lắc đầu, dung nhẹ cây quạt xếp. Nghĩ cách điều tra lai lịch của thiếu niên mà tiểu tiên sinh dẫn về. Rõ. Tắc hạ học cung. Lôi mộng sát mới trở về căn nhà của mình. Hắn là người đã kết hôn, có nhà cửa ở Thiên Khải Thành. Sau khi ở cạnh Bách Lý Đông Quân mấy hôm, rốt cuộc hắn không có nhịn được chạy mất. Chỉ còn lại có một mình Bách Lý Đông Quân buồn chán ngồi trong học đường. Đã mấy hôm rồi, y không có được ra ngoài. Hàng ngày đều có người đưa đồ ăn thức uống tới. Nhưng mà lôi mộng sát đã dặn y không có được ra ngoài. Mà cũng đang lúc y không có muốn ra ngoài. Dù sao y cũng không có muốn cứ ra đường là bị người khác dây xem. Hơn nữa thường xuyên bị người ta thử võ công. Võ công sao? Bách Lý Đồng Quân ngồi xếp bằng trong diện, nhịp thở thông thả. Khi đi, lôi mộng sát đã dạy cho y một bộ công pháp. Hít thở cơ bản của lôi môn, y đã luyện ba ngày. Nhưng mà luôn nội lực xuất hiện lúc say rượu Vẫn im lặng không có một tiếng động Chó má 
Bạch Lý Đồng Quân không nhìn được nhảy từ trên ghế xuống. Võ Công không có phải chó má, ngươi mới là chó má. Một giọng nói mang một chút triều người đột nhiên vang lên trên không. Bạch Lý Đồng Quân cả kinh, đột nhiên lùi nhanh về phía sau, tiếp đó mới ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một nam tử tóc trắng phờ đứng trên mái hiền, đeo mặt nạ ác quỷ. Bên hồng dắt một cây trường côn đang cúi người nhìn đi. Ngươi là ai? Bách Lý Đồng Quân cả giận nói. Nam tử tóc trắng kia tung người nhảy lên, hạ xuống bên cạnh Bách Lý Đồng Quân, giơ tay nắm lấy dài y. Bách Lý Đồng Quân đột nhiên nhảy về phía sau, trường kiếm lập tức rời giỏ. Chỉ thấy có một luồng kiếm quang được dẻ lên, nhẹ nhàng xoay tròn. Kiếm chiều sâu sắc quyển chuyển nhắm thẳng vào yết hầu của nam tử tóc trắng. Quả nhiên, nam tử tóc trắng khẽ ngửa đầu về phía sau, giơ hai ngón tay, nắm lấy trường kiếm của Bách Lý Đông Quân. Người vẫn nhớ những chiều kiếm này. Vậy thì đã sao chứ? Bách Lý Đông Quân gầm lên một tiếng, giơ cao trường kiếm, kiếm chiều tinh diệu tuyệt luân, nhưng mà vẫn bị một ngón tay của nam tử tóc trắng cản lại. Bách Lý Đông Quân cầm một thanh bảo kiếm cấp tiền cung trong tay, còn đối phương chỉ giờ có một ngón trỏ, nhưng mà chỉ nhẹ nhàng, ấn một cái, đã đè cả người lẫn kiếm của Bách Lý Đông Quân xuống đất. Nam tử tóc trắng cười lạnh, nhưng chỉ có kiếm chiêu, không có nội lực, không chịu nổi một đòn. Rốt cuộc người là ai? Bách Lý Đông Quân bỏ kiếm dung quyền đánh tới. Đã bảo không có nội lực rồi, nắm tay của người thì làm được gì? Nam tử tóc bạc dẫn giờ một ngón tay búng nhẹ ra, hất văn Bách Lý Đông Quân. Lại búng một cái, nhắm thẳng vào Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân mới dội dàng lướt đi, bước chân đạp lia lịa, khó khăn lắm mới tránh được chỉ tiếp theo. Nhưng cái ghế y vừa ngồi đã bị ngón tay này gãy nát. Bách Lý Đông Quân thở hồng học, đầu đầy mồ hôi. Người trước mắt đã vượt xa cái đám học sinh ngoại diện, từng thử mình. Bất luận là võ công hay là khí độ mà hắn thể hiện đều là loại thượng thừa trong số những người mà mình đã từng gặp. Xem ra, sau khi mà trở lại càng đông thành, người đã nhớ ra tất cả kiếm chiêu. Việc này còn đơn giản hơn trong tưởng tượng nhiều. Nam tử tóc trắng bước từng bước một về phía Bách Lý Đông Quân. Người biết sư phụ của người dùng thuốc bồi dưỡng người, đẩy thân thể của người lên cảnh giới kim cương. Nhưng người có biết gì sao, người có nội lực đầy mình nhưng mà lại không có sử dụng được chút nào không? Bách Lý Đông Quân nhíu mày, sao mà người biết chuyện này? Chuyện mà ta biết không chỉ có thế đâu. Nam tử tóc trắng đi tới cách Bách Lý Đồng Quân nằm bước rồi mới dừng lại. Ta còn biết nguyên nhân, người không biết. Đó là vì sư phụ của người sợ chuyện này còn chưa tới thời cơ đã bị người ta phát hiện. Cho nên bố trí một cấm chế cho người, phong tỏa nội lực của người. Trừ phi bản thân của người cũng không khống chế được lực lượng của mình. Ví dụ như mỗi lúc say rượu nó mới thể hiện một chút. Bách Lý Đồng Quân sửng sốt. Người là bằng hữu của sư phụ sao? Ta còn chưa có tư cách làm bằng hữu của nho tiên, chẳng qua ta biết khá nhiều chuyện thôi. Nam tử tóc trắng đi về phía trước một bước, ta có thể giúp ngươi. Ngươi có thể giúp ta cởi bỏ cấm chế sao? Bách Lý Đông Quân hỏi, cởi bỏ cấm chế, lực lượng kim cương sẽ lập tức trải rộng khắp toàn thân, không chết cũng tàn phế. Lúc mà ngươi say rượu, nội lực chỉ tỏa ra có ba bốn phần mười, đã ngất xỉu ba bốn ngày rồi. Huống hồ hiện tại, phương pháp duy nhất của người là làm cho nội lực của bản thân từ từ dung nhập vào thân thể của mình. Nam tử tóc trắng trả lời, có cách gì chứ? Bạch Lý Đồng Quân lui lại phía sau một bước, học tập nội công. Nam tử tóc trắng trả lời, Bạch Lý Đồng Quân xua tay, nói cả nửa ngày vẫn chả khác gì lôi mộng sát, cúc cúc, không có thời gian để mà lãng phí với các người. Nội công mà ta nói khác với lôi mộng sát. Nam tử tóc trắng bước lên một bước, giơ tay ngoắt một cái, đã tóm được bả dài của Bách Lý Đồng Quân. Tiếp đó dùng lên, ném văn y ra ngoài. Trong lúc Bách Lý Đồng Quân kêu là thảm thiết, hắn lại lao tới, đánh y một chưởng. Dạ dày của Bách Lý Đồng Quân cuộn lên, tiếp theo phun ra một ngụm trọc khí. Nhưng lại cảm thấy trên người có một làn nước ấm chảy ra, thoải mái không có nói nên lời. Có nội công mãnh liệt như lửa, có nội công mau lẹ như sấm, có nội công ùn ùn như nước, có nội công trầm tĩnh như núi. Người cảm thấy cái loại công nào thích hợp với người? Nam tử tóc trắng lại quăng Bách Lý Đông Quân ra ngoài. Bách Lý Đông Quân cả giận nói, 
Bây giờ ta đang tức giận, đương nhiên như lửa như sấm rồi. Sai, thích hợp nhất với ngươi là nước, vì ngươi yêu rượu như mạng. Nam tử tóc trắng mới cười khẽ một tiếng, đẩy bách ly đông quân ra ngoài. Đêm nay ta sẽ lại tới. Tiếp đó hắn mới lùi lại, tung người nhảy lên, rời khỏi sân theo lối tường sau. Lúc này lôi mộng sát đẩy cửa đi vào, thấy trong sân bừa bộn ngỗ ngang, không khỏi sửng sốt. Sao thế? Bạch Ly Đồng Quân sửa sang lại giặt áo Lại có một tên đến gây chuyện Lôi mộng sát Đi tới cạnh cái ghế bị đánh nát Cúi người nhặt một mảnh gỗ lên Cùng pháp thật là lợi hại Bạch Ly Đồng Quân lắc đầu Người này dùng chỉ Không phải là côn Lôi mộng sát Dứt cái mẫu gỗ xuống đất Chỉ côn Chương 72 Trên núi Thanh Thành Dũng dĩ trong giới đạo môn trên giang hồ Núi Thanh Thành chỉ miễn cưỡng coi là nhất lưu, nhưng quy danh của trưởng giáo Lữ Tố Trần càng ngày càng cao. Ngay cả quốc sư đương nhiệm ở Thiên Khải Thành, Tề Thiên Trần cũng tôn ông là thiên ngoại chân tiên. Cho nên mấy năm gần đây, địa vị của ông trong giới võ lâm càng lúc càng cao, trở thành người đứng đầu của đạo môn, sánh ngang với võ đan. Nhớ khi ta còn nhỏ, trên con đường này, chạy từ chân núi, đỉnh núi, dọc đường thông suốt, không có ai ngăn cản. Dương Nhất Hành chỉ con đường núi bị khách hành hương chiếm lĩnh cảm thán nói Bây giờ lên núi không dễ xuống núi lại khó Dương Sư Thúc các cái đạo môn khác á, thấy cảnh tượng này khéo cầu còn chẳng được Tiểu đạo đồng vừa cười vừa leo núi Đi thôi Dương Nhất Hành kéo giặt áo của tiểu đạo đồng đi lên trên núi Dọc đường khách hành hương thấy dậy đều cúi người quỳ lại Đúng là tiểu thần tiên của núi Thanh Thành Dương Nhất Hành dẫn tiểu đạo đồng tới Tam Thanh Điện, chỉ thấy là bên ngoài có một tiểu đạo sĩ khoảng 11-12 tuổi, đang ngồi trên bậc thang, tay cầm một quả đào lớn. Ăn xong quả này là chỉ còn có một, ăn thêm quả nữa là phải chờ sang năm. Tiểu đạo sĩ ngồi đó lẩm bẩm, Dương Nhất Hành mới đi tới xoa đầu nó. Ngọc Trân còn chưa có ăn hết sao? Tiểu đạo sĩ tên là Ngọc Trân ngẩng đầu, vẻ mặt đau buồn. Đúng vậy, nhưng mà đây là quả cuối cùng rồi Quỳnh nói xem Vì sao chỉ có mùa hè với mùa thu Thì đào mới lớn Dương Nhất Hành mỉm cười Mùa đông dạng vật say ngủ Ngày xuân trăm qua đua nở Hè và thu mới kết thành quả Dạng vật trên thế gian vốn có chuẩn tắc của mình Thuận theo tự nhiên là được Nhưng nhưng mà để muốn ngày nào cũng được ăn đào mà Dạng vật vốn có chuẩn tắc Ta sẽ cải biến tiêu chuẩn này Thay đổi pháp tắc này Tiểu đạo sĩ cắn một miếng đào Tiểu sư thúc Đạo đồng đi theo Dương Nhất Hành Đi tới hành lễ Tiểu đạo sĩ trông chỉ lớn hơn của đạo đồng Khoảng 3-4 tuổi Không ngờ bối phận lại cao hơn một bậc Tiểu đạo sĩ cười nói Dưới chân núi có vui không Đạo đồng mới gật đầu Vui lắm Tiểu đạo sĩ thở dài Ta cũng muốn xuống núi chơi Tiểu đạo sĩ tên là Triệu Ngọc Trân Sinh ra trong một thôn nhỏ Ở dưới chân núi Thanh Thành Vừa ra đời, trời sinh dị tượng, lữ chân nhân và gia dị đại nhân đã cùng xuất hiện, thu nhận cái đứa bé này vào núi Thanh Thành. Đứa trẻ này cũng không có phụ sự kỳ vọng, bất luận là đạo pháp hay là kiếm thuật, đều có thể nói là một trong những người có thiên phú nhất của núi Thanh Thành trong trăm năm qua. Có điều các vị thiên sư tính toán số mệnh của hắn, cuộc đời này nếu hắn chỉ ở núi Thanh Thành, chắc chắn sẽ giúp cho núi Thanh Thành được hưng thịnh trăm năm. Nhưng mà nếu Hạ Sơn ắt sẽ gặp thiên khiển. Dương Nhất Hành đã nhận thấy vẻ ảm đạm trong ánh mắt của Triệu Ngọc Trần mới dỗ dàng lấy bảo kiếm bên hồng xuống. Xem ta mang quà gì cho để đây. Triệu Ngọc Trần nhận lấy thanh kiếm sửng sốt. Kiếm sao? Không phải là kiếm bình thường đâu. Nó được rèn từ phôi kiếm quyền dương kiếm của Côn Luân Kiếm Tiên năm xưa. Thanh kiếm ẩm áp nhất nhân gian đó. Để chôn thanh kiếm này xuống Khắp nơi bốn mùa như xuân, để lại luyện tập ly thiên quả quyết khá một chút, ăn đào giữa mùa đông cũng không phải là gì khó. Dương Nhất Hành nói, Triệu Ngọc Trần rút về thần kiếm. Bây giờ thanh kiếm này tên là gì? Quả thần kiếm, Dương Nhất Hành trả lời. Triệu Ngọc Trần mới lắc đầu, chướng tài quá đi. Cậu Dương hai ngón tay, kẹp lấy thần kiếm, đột nhiên gặp lại, không ngờ bẻ thành quả thần kiếm trong tay thành hai nữa. Cậu dung nhẹ lên, một con dao màu đỏ lửa rơi ra. Triệu Ngọc Trân dùng tay trái, 
thanh kiếm gỗ đào trên lưng cũng rời giỏ cậu mới chắp tay trước ngực mở không ngờ thanh kiếm gỗ đào này tách thành hai mở rộng ra vào cậu ngoắt một ngón tay phần phô cô quyền dương kiếm bay vào trong cậu mới khẽ gật đầu hợp triệu ngọc chân quát khẽ lên một tiếng kiếm gỗ đào khép lại tỏa ra ánh sáng đỏ tiểu đạo đồng đứng xem trợn con mắt há mồm vậy cũng được sao dương nhất hành không có nhịn được bật cười đúng thế vậy cũng được à triệu ngọc chân hai lòng nhìn kiếm trong tay đúng thế vậy mới được chứ nhất hành con đã về sao một giọng nói hùng hậu vang lên lữ tô chân mặc cái đào bào màu tím đi từ trong tam thanh điện ra ông có thân hình cao lớn râu tóc bạc trắng không giận mà nghiêm dương nhất hành cúi đầu nói sư phụ tiểu đào đồng cúi đầu trưởng giáo chân nhân triệu ngọc chân duỗi người các ngươi bàn chính sự đi ta tìm một chỗ nghiên cứu thanh kiếm này nói xong mới dậy tay xoay người rời khỏi dương nhất hành thở dài sư phụ gần đây tiểu sư đệ có vẻ nó muốn xuống núi đó lữ tố chân mới lắc đầu nó không tin mệnh trời cho rằng sức người có thể sửa đổi mệnh trời dương nhất hành cúi đầu không còn cách nào khác sao lữ tố chân mới thẳng nhiên đáp cho dù có cũng là người làm sư phụ ta đầy nghĩ cách con thuộc lại chuyện dưới chân núi đi dần con phụng lệnh của sư phụ tới trợ giúp kiếm tiền tiền bối nhưng mà sau đó mới phát hiện người đó là nho tiên cổ trần ông ấy truyền tây sở kiếm ca cho tiểu công tử của phủ trấn tây hầu bách lý đông quân sau đó bản thân cũng đã qua đời dương nhất hành chậm rãi nói lữ tố chân mới thở dài một tiếng quả nhiên năm đó cổ mạc đã chết rồi là ai giết cổ trần là hai người kỳ quái tự xưng tới từ thiên ngoại chi thiên có một luồng tà khí dương nhất hành mới trả lời nhưng mà cổ trần tiên sinh xuất trưởng đã thương hai người trong vòng năm năm hai người kia không có thể khôi phục công lực lữ tố chân suy nghĩ một hồi bạch lý đồng quân đi đâu rồi dương nhất hành mới cười nói con đoán hắn đã bị sứ giả qua học đường dẫn đi chắc đang ở thiên khải thành thiên khải thành lữ tố chân khẽ nhíu mày nhất hành con cũng phải tới thiên khải thành một chuyến đi vì sao dương nhất hành cả kinh con mới vừa về mà lữ tố chân mới mỉm cười khảo nghiệm của học đường con cũng phải tham gia dương nhất hành sửng sốt sư phụ muốn con thay đổi sư môn sao gia nhập học đường à nhưng mà con chỉ có một lòng muốn ở núi thanh thành học đường gì đó năm nay lý tiên sinh nhận đệ tử à chỉ bằng ngươi mà muốn vào học đường khảo nghiệm của học đường muốn đạo môn của chúng ta phải người tới tề thiên trần đưa một bức thư bảo là núi thanh thành của chúng ta phái người tham dự lữ tô chân giơ tay gõ lên đầu của dương nhất hành dương nhất hành vẻ mặt bất đắc dĩ vậy vì sao mà lại là con con vừa mới từ dưới chân núi về đệ tử cũng muốn tu luyện nghiêm túc một hồi giả bộ làm tiểu thần tiên làm quen với khách hành hương xinh đẹp bởi vì con từng gặp bách lý đông quân lần này con tới thiên khải thành càng phải chú ý cái người này lữ tô chân nói kế thừa tay sở kiếm ca chắc chắn sẽ gây sóng gió ngập trời đó nhưng mà vì sao con phải để ý tới hắn dương nhất hành lấy làm khó hiểu lữ tố chân chắp tay sau lưng nhìn về xa xăm vì nếu tương lai con muốn leo lên đỉnh võ lâm như vậy chắc chắn sẽ là đối thủ của con dương nhất hành chẳng hề để ý cười một tiếng leo lên đỉnh võ lâm sư phụ đúng là để mắt tới con rồi chương bảy mươi ba thiên ngoại hữu thiên ở ngoại vực bốn mùa tuyết phủ nơi này được gọi là phúc địa cõi tiên thiên ngoại chi thiên trên trời là ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt đất phủ một màu trắng bạc có một người ngồi trong sân ngắm ánh trăng trên bầu trời một hồi lâu ly nhân vô ngữ nguyệt vô thanh minh nguyệt hữu quan nhân hữu tình biệt hậu tương tư nhân tự nguyệt dân gian thủy thưởng đáo tàn thành một âm thanh vang lên sau lưng Tôn sứ, ngài đang ngắm trăng sao? Tạm dịch, người đi không nói trăng vắng lặng, trăng có ánh sáng người có tình, ly biệt tương tư, trăng tựa người, mây nước trôi đi đến tầng thành. Người trong sân không có quay lại, chỉ lạnh nhạt nói, người đã về sao? Người nọ mới dừng chân trên mái hiền, trường bào phất phờ, che khuất phân nửa mặt trăng. 
không nhanh, không chậm, vừa dặn sớm hơn bọn tiểu thư ba ngày. Sao rồi? Người trong sân mới chậm rãi hỏi. Người khách cười một tiếng, từ trên máy hiên nhảy xuống. Đúng như tôn sứ dự liệu, lần này ra ngoài không có thể mang tay sở kiếm tiền về. Cũng không có thể mang thiếu niên trời sinh, gió mạch ngày trước về. Cả tiểu thư, lãnh sứ giả của vô pháp vô thiên đều không có thành quả gì. Người trong sân mới khẽ lắc đầu. Tay sở kiếm tiền đâu có phải dễ mang về. Cho dù là giáo chủ của lít thân ra tài cũng chưa chắc là đối thủ của ông ấy. Còn thiếu niên trời sinh võ mạch ngày ấy, lúc đầu ta còn thấy đôi chút hy vọng. Người khách kia mới lắc đầu. Nhưng chắc tôn sứ không có đoán được. Trong càng đông thành không phải là kiếm tiền mà là nho tiên. Nho tiên cổ trần. Ông ấy mới nhận truyền thừa tay sở kiếm ca từ chỗ cổ mặt. Nho tiên cổ trần sao? Vậy càng không có thể mang về vì ông ấy tuyệt đối không phải là người chịu quốc phục trước vũ lực. Người trong sân mới nhẹ giọng nói chắc chắn dù Pháp dù Thiên gặp phiền toái không nhỏ rồi. Đúng vậy, phiền toái không nhỏ. Dĩ khách cười khẽ một tiếng gió công đã bị phế bỏ một nửa không mất 5 năm thì không có thể khôi phục như trước được. Người nói xem phiền toái này lớn đến đâu. Người trong sân mới khẽ lắc đầu nhưng mà lại không ổn. Hiện tại, giáo chủ đang bế quan 10 năm rồi chưa có ra ngoài. Sinh tử không rõ, sứ giả vô tác, dân du chưa có về, không rõ tung tích. Hai vị sứ giả vô pháp vô thiên lại bị phế bỏ công lực. Cho nên, đối với sứ giả vô tướng, chưa chắc đã là không ổn. Giọng điệu của vị khách này mang vẻ ám muội Nhưng mà vị vô tướng cũng là một trong tứ tôn sứ cùng vô pháp vô thiên lại không có vẻ vui mừng gì. Hắn dịnh tay vào ghế dựa bên dưới, quay sang hướng khác. Quá ra, dưới người của hắn không phải là ghế dựa bình thường, mà là một cái xe lăn. Hắn là người hai chân tàn tật, hắn nhìn về phía xa. Rời nhà đã lâu rồi, rất nhiều người đã quên vì sao mà chúng ta rời nhà, là ai khiến cho chúng ta phải rời xa quê nhà. Đương nhiên, quân đội bắt ly. Vị khách kia trả lời, không là chính chúng ta. Giọng điệu của vô tướng vẫn bình tĩnh đến đáng sợ Năm xưa chúng ta nội loạn khiến cho quân đội của Bắc Ly nhân cơ hội xâm nhập Khiến cho chúng ta phải rời xa quê nhà là chính chúng ta Vị khách kia gật đầu Tôn sứ nói vậy cũng có lý Cho nên chỉ khi giáo chủ xuất quan Bốn vị tôn sứ đồng tâm hiệp lực Chúng ta mới có thể trở về quê nhà Sứ giả vô tướng trầm giọng nói Vị khách kia cười một tiếng Tôn sứ vẫn luôn chính trực như vậy, thật ra trong lòng của chúng ta luôn thấy nghi ngờ. Có lẽ Tôn sứ ngài là một tên ngụy quân tử, e rằng rất nhiều người trong thánh giáo cũng nghĩ như vậy. Lý do là vì Tôn sứ ngài quá chính trực, chính trực đến mức không giống như người nên xuất hiện trong thiên hạ hiện giờ. Nếu là lúc còn thiếu niên, có ai dám nói với ta, bây giờ chỉ cần ngươi cầm dao lên, thiên hạ sẽ là của ngươi. Ta sẽ không có hề do dự nhất dao lên ngựa. Nhưng bây giờ ta đã không còn trẻ rồi. Nếu ta bỏ 5 năm để mà đoạt lấy ngôi vị giáo chủ, lại bỏ 5 năm đoạt lại cổ hương. Vậy ta có thể về đến quê nhà không? Sứ giả vô tướng ngẩng đầu, vị khách kia thấy được cái hàng mi trắng như tuyết và con ngươi thề lương quán. Sứ giả vô tướng có gương mặt tuấn tú, trắng trẻo nhẵn nhụi, Thường ngày luôn ngồi trong sân lặng lặng đọc sách Tạo cho người khác Ấn tượng như là thư sinh trung niên Nhưng mà thời khắc này Vị khách mới ý thức được Sứ giả vô tướng đã là một ông lão rồi Vị khách nửa quỳ dưới đất To gan bàn luận về tôn sứ Xin tôn sứ gián tội Ta già rồi Nhưng mà ngươi còn trẻ Nếu giáo chủ không cách nào xuất quan Tứ tôn sứ cũng không có thể xoay chuyển trời đất Đến lúc đó Ngươi sẽ làm gì Sứ giả vô tướng hỏi Khóe miệng của vị khách kia Nhết lên một nụ cười giả quạt Đương nhiên bảo vệ tiểu thư lên làm giáo chủ Sứ giả vô tướng mới mỉm cười Ta không biết mình có phải là một người chính trực không Nhưng mà ta biết Chắc chắn người không phải Đến lúc đó Ngươi có thể giành lấy Không cần phải lo nghĩ nhiều như vậy Vị khách kia khẽ cúi đầu Thật sao Sứ giả vô tướng đột nhiên hạ giọng gầm lên Chỉ cần người có thực lực đó Vị khách mới đột nhiên đứng dậy Được Tuyết rơi nhưng ngưng động lại Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Tiếp đó lại chậm rãi hạ xuống Bầu không khí trong sân 
sau khi mà quá thành dương cung bạc kiếm trong chớp mắt trở lại bình tĩnh sứ giả vô tướng giơ tay đón lấy bông tuyết bạch lý đồng quần trời sinh võ mạch đã đi đâu còn có ở càng đông thành không vị khách kia mới trả lời theo suy đoán của ta chắc hắn đã được sứ giả học đường dẫn đi tới thiên khải thành thiên khải thành sứ giả vô thiên nói đầy ẩn ý đúng là cái nơi thích hợp với hắn nhưng mà tiểu thư vì sao mà lần này vẫn không có mang hắn về với tình hình lúc đó tiểu thư cũng có lòng mà không có sức nhưng ta cảm thấy cho dù có làm được thì chưa chắc tiểu thư đã chịu mang hắn về vị khách kỳ nói suy nghĩ ấu trĩ thời cơ đã qua đến lúc bách lý đồng quân thật sự vào học đường muốn mang hắn về đã khó lại càng thêm khó sứ giả vô tướng thở dài ta không hiểu một tên trời sinh võ mạch mà thôi cho dù có luyện thành cao thủ tuyệt thế thì đã sao 36 tông môn của thiên ngoại thiên chúng ta đâu có thiếu một hai cao thủ vì sao mà nhất định phải mang hắn về vị khách kia hỏi sứ giả vô tướng do dự một lát rồi mới trả lời bởi vì công phu của giáo chủ yêu cầu rất cao về thân thể trừ phi là trời sinh võ mạch không thì không có cách nào luyện tập các người muốn để cho hắn luyện võ công của giáo chủ sao vị khách lập tức hiểu ra giáo chủ đã tới thời điểm không có thể xuất quan còn nếu muốn ép giáo chủ xuất quan thì chỉ có thể để người cũng luyện môn công pháp này thực hiện bách lý đồng quân là người mà chúng ta lựa chọn năm năm trước chúng ta đã tìm ra hắn rồi sứ giả vô tướng trầm giọng nói phi ly người tới thiên khải thành một chuyến lần này bất luận là ai ngăn cản cho dù là tiểu thư đích thân ra tay người nhất định phải dẫn bách lý đồng quân về vị khách không có do dự chắp tay nói tuân lệnh tôn sứ vô tướng giơ ngón tay gõ nhẹ lên xe lăn những người đó bàn tán về ta là coi thường lòng dạ ta còn phi ly ngươi phải nhớ cho kỹ đây không có thể coi thường lòng dạ của chính mình phi ly mỉm cười tôn sứ hay giảng giải về một số đạo lý nhưng phi ly xin ghi nhớ các bạn vừa nghe xong tập 11 thiếu niên bạch mã cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt